সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাচ্ছি ক্যাম্বিয়ান ভার্চুয়াল ক্লাসে আমরা একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান প্রথম পত্রের উপরে আলোচনা রাখব আমরা আশা করছি তোমাদের এই আলোচনা থেকে অনেক উপকার আসবে যদি সুযোগ থাকে হাতের কাছে কাগজ এবং কলম নিয়ে নাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নোট করে নিতে পারবে দেখি আমরা গত ক্লাসে আমরা কি পড়েছিলাম আমরা গত ক্লাসে হিসাব সমীকরণ পড়েছিলাম এবং হিসাব সমীকরণের উপাদানগুলো আমরা বলেছিলাম সাথে সাথে আমরা দুইটা উপাদান আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম আজকে আমরা হিসাব সমীকরণের বাকি উপাদানগুলো নিয়ে কথা বলবো আমরা গত ক্লাসে হিসাব সমীকরণের উপাদান দেখিয়েছিলাম এবং হিসাব সমীকরণ উপাদানগুলো কি তোমাদের মনে আছে নিশ্চয়ই মনে আছে হিসাব সমীকরণ উপাদান সম্পত্তি খরচ উত্তোলন দায় মূলধন এবং রাজস্ব আমরা গত ক্লাসে আমরা সম্পত্তি এবং খরচ নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম শিক্ষার্থীরা মনে আছে সম্পত্তি কাকে বলে আমরা সম্পত্তি বলেছিলাম যে যে উৎস থেকে ভবিষ্যতে সুবিধা পাওয়া যাবে এবং যার অধিকার বা ব্যবহার করার অধিকার বা মালিকান আমাদের থাকবে এমন একটি সম্পত্তি দালান কোঠা আবার বলেছিলাম খরচ খরচ যে উৎস থেকে আমি অলরেডি সুবিধা নিয়েছি আর্থিক টাকা আমি দিলাম বা দিলাম না এটা বিভাজ্য বিষয় নয় আমি যদি সুবিধা গ্রহণ করি এবং এই সুবিধা বিপরীত যদি প্রতিদান আমি বর্তমানে দেই বা ভবিষ্যতে দেই এটা বিষয় না আমরা যদি সুবিধা গ্রহণ করে থাকি তাহলে সেটাই আমাদের জন্য খরচ এ পার থেকে শিক্ষার্থীরা মূলধন ও উত্তোলন সম্পর্কে বলতে পারবে দায় ও রাজস্ব সম্পর্কে উল্লেখ করতে পারবে এবং হিসাবের ডেবিট এবং ক্রেডিট নির্ণয়ের সূত্র বলতে পারবে চলো দেখি বন্ধুরা আমরা আজকের মূল পাঠে চলে যাই মূলধন মূলধন যদি তোমাদের বুঝতে হয় স্পষ্টভাবে বুঝতে হয় তাহলে তোমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে মালিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই দুটো পৃথক সত্তা অর্থাৎ মালিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে কখনো এক করা যাবে না এটা আমি এবং তুমি যেমন আলাদা সত্তা ঠিক মালিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে আলাদা সত্তা হিসাবে ধরতে হবে কীরকম এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক কি যদি মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে টাকা প্রদান করে তাহলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মালিকের কাছে দায়বদ্ধ আবার এবং মালিক এই টাকা তার সম্পদ এরকম সম্পর্ক অর্থাৎ একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের টাকা পয়সা যে লেনদেনের সম্পর্ক থাকে দেনা এবং পাওনা ঠিক একই রকম সম্পর্ক থাকবে মালিক এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে অর্থাৎ পৃথক সত্তা এই পৃথক সত্তার কনসেপ্টটি যদি আমরা ঠিক রাখতে পারি তাহলে কিন্তু অ্যাকাউন্টিং হবে না এই বিষয়টা তোমাদের স্পষ্টই মনে রাখতে হবে এখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব কোনো সম্পত্তি থাকে না মালিক তার নগদ টাকা ব্যাংকের টাকা ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে দেয় এই টোটাল যে সম্পত্তি দেবে তার মূল্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে এটার নাম হয়েছে মূলধন আর মালিকের কাছে এটার নাম হয়েছে বিনিয়োগ এটা স্পষ্টভাবে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে শিক্ষার্থীরা তোমাদের কাছে আমার একটা কোশ্চেন এই কোশ্চেনটা আমরা যখন ক্লাস করি তখন আমরা সবসময় করে থাকি এবং দেখা যায় দু একজন ছাত্র থাকলেও সেটা প্রায় ভুল করে থাকে এই মূলধনটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তি না দায় আবার আমি কোশ্চেনটা করছি মূলধনটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পত্তিও না দায় আমি তোমাদের হিসাব সমীকরণের একটু কুলু দিলাম আশা করি এই কুলু থেকেও তোমরা বুঝতে পারবা আমরা অনেকেই মনে করি বা কেউ কেউ মনে করি মূলধনটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি এটা কিন্তু একটা ভুল কনসেপ্ট মূলধন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য দায় কার কাছে দায় এই টাকা কে দিয়েছে এই টাকা সে মালিক দিয়েছে অর্থাৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় মালিকের কাছে অতএব তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে মূলধন কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় আমি মূলধনটা আবার বলছি মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তার নগদ টাকা তার ব্যাংকের টাকা তার ব্যক্তিগত কোনো সম্পত্তি সে অন্যের কাছ থেকে লোন করে এনে টাকা দেওয়া এই সব যে টাকা দিবে বা যে সম্পত্তি দিবে তার মোট মূল্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন এটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দায় কার কাছে দায় মালিকের কাছে দায় যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মিস্টার রহমান নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা বিশ হাজার টাকা আর্যপত্র পাঁচ হাজার টাকা পণ্য নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন সবটাই কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূলধন এবং কে দিলেন মালিক দিলেন মালিকের কাছে এটা বিনিয়োগ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে এটা দায় ঠিক একই রকম মালিক তার ব্যক্তিগত ব্যবহৃত গাড়ি যার মূল্য দুই দুই লাখ টাকা এবং বিশ হাজার টাকার মূল্যের কম্পিউটার ব্যবসা প্রদান করলেন তার ব্যক্তিগত গাড়ি এবং কম্পিউটার ব্যবসা দিয়ে গেছেন এটাও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য মূলধন মালিক ব্যবসায়ের ভাড়া দশ হাজার টাকা ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করেছেন খুব স্পষ্টভাবে লক্ষ্য রেখো এই ভাড়াটা কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কিন্তু প্রদান করছে কে মালিক তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এরকম যদি থাকে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো খরচ মালিক যদি তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পরিশোধ করেন এটাও কিন্তু একটা মূলধনের অংশ 
আরেকটা বিষয় আমরা প্রায় পেয়ে থাকি যে মালিক বছরে মাঝে মাঝে সময় দশ হাজার টাকা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করলেন এটা কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা মূলধন তবে মনে রাখতে হবে অনেকে আমরা ভুল করে এটাকে অতিরিক্ত মূলধন ধরি অতিরিক্ত মূলধন নামে কোনো আইটেম থাকবে না সবটাই মূলধন হিসেবে আমাদেরকে ধরতে হবে এরপরে সেই উত্তোলন উত্তোলনটা অনেকটা মূলধনের বিপরীত আগে আমরা মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে টাকা দিয়েছে সম্পত্তি দিয়েছে এখন উত্তোলনের ক্ষেত্রে মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়েছে টাকা নিতে পারে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে পণ্য নিতে পারে এবং এবং তার ব্যক্তিগত কোনো খরচ মালিক তার ব্যক্তিগত কোনো খরচ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নগদ টাকা থেকে পরিশোধ করতে পারে এরকম সমস্ত বিষয়গুলোই মালিকের জন্য মালিক নিতে পারে এবং এটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য উত্তোলন এবং এটা উত্তোলনটা কি এটা উত্তোলনটা মালিকানা সত্ত্বকে হ্রাস করে বিষয়টা আমি আবারও ক্লিয়ার করছি যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে যদি মালিক নগদ টাকা নেয় পণ্য নেয় বা অন্য কোনো টাকা নেয় অথবা মালিকের ব্যক্তিগত কোনো খরচ যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের তহবিল থেকে পরিশোধ করা হয় এই সমস্তগুলোই হলো উত্তোলন এবং উত্তোলনটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উত্তোলনের ক্ষেত্রে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় এরপর আসে দায় সুবিধা গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রতিদান দেওয়া হয়নি এমন আর্থিক সম্পর্ক হলো দায় আমি কোনো উৎস থেকে সুবিধা নিয়েছি কোনো কর্মচারী থেকে আমি সারা মাস কাজ করাই নিয়েছি কিন্তু আমি তাকে তার প্রতিদান হিসাবে বেতনের টাকাটা পরিশোধ করি দেয় যতক্ষণ পরিশোধ করে না করবো অতক্ষণ পর্যন্ত এটা আমার জন্য দায় অর্থাৎ আমি সুবিধা গ্রহণ করেছি কিন্তু সুবিধার বিপরীতে যে আমার প্রতিদান দেওয়ার কথা সে প্রতিদানটা যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে প্রদান না করব ততক্ষণ পর্যন্ত এই সম্পর্কটা হলো দায়ের সম্পর্ক যেমন মার্চ মাসে ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করা হয়নি অর্থাৎ আমি কোনো এক বাসায় এক মার্চ মাস থেকেছি কিন্তু ওই বাসার মার্চ মাসে ভাড়াটা পরিশোধ করি নাই এমন অবস্থা যদি হয় তাহলে এই যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাঁচ হাজার টাকা পরিশোধ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত এটা আমাদের জন্য দায় শিক্ষার্থীরা এখানে ভাড়াটা আমি আলাদা মার্ক করেছি তোমাদের কাছে কোশ্চেন ভাড়াটা কি ভাড়াটা হলো একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য খরচ তোমাদের কি মনে আছে খরচ কাকে বলে সেই আমরা বলেছিলাম যে কোনো উৎস থেকে যদি সুবিধা গ্রহণ করি তাহলে সেটাই আমাদের খরচ আর সুবিধা গ্রহণ করার ফলে যদি প্রতিদান না দিয়ে থাকি তাহলে এই অংশটা আমার জন্য আবার একইভাবে দায় একদিকে আমার খরচ অন্যদিকে যেহেতু ভাড়াটা পরিশোধ করিনি অতএব এটা আমার জন্য দায় এরপর আসি রাজস্ব রাজস্বকে আমরা অনেকে আয় বলে গণ্য করে থাকি কিন্তু হিসাব বিজ্ঞানে রাজস্ব এবং আয় এই সব দুটি দুটির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে আমরা পরবর্তী কোনো একটা ক্লাসে আমরা রাজস্ব এবং আয়ের মধ্যে আমরা পার্থক্যটা বলে দেব তবে তোমরা আপাতত এটাকে আয় না বলে তোমরা রাজস্ব বলবে পণ্য বা সেবা প্রদানের জন্য প্রাপ্ত বা প্রাপ্য এমন আর্থিক মূল্যই রাজস্ব আমি পণ্য বিক্রি করলাম অথবা সেবা প্রদান করলাম এর জন্য যে আমি টাকা পাব বা টাকা আমার এখন যদি পাই অথবা যদি ভবিষ্যতে পাবো এমন অবস্থায় আমার জন্য এটা রাজস্ব অর্থাৎ পণ্য বা সেবা আমি যদি কাউকে দেই তাহলে আমার রাজস্ব হবে এখানে পণ্য শব্দটা আমি আলাদাভাবে মার্ক করেছি কারণ আমার তোমাদের কাছে প্রশ্ন যে পণ্য কাকে বলে এই বিষয়টাকে তোমাদেরকে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে আমরা অনেক কিছুই বাজার থেকে কিনি কিন্তু পণ্য এবং অন্যান্য জিনিস কেনার মধ্যে মৌলিক ডিফারেন্স আছে পণ্য কাকে বলে পণ্য হলো আমি যে জিনিসটি আমরা বিক্রয় উদ্দেশ্যে ক্রয় করব যে জিনিসটি শুধু বিক্রয় উদ্দেশ্যে ক্রয় করব সেটাই কিন্তু পণ্য অন্য কোনো কিছু যদি আমি ব্যবহারের জন্য কিনি সেটা কিন্তু আমরা পণ্য বলবো না যদি আমি পাঁচটা ফ্যান কিনি এবং পাঁচটা ফ্যানের মধ্যে যদি আমি দুইটা ফ্যান কিনি বিক্রয় উদ্দেশ্যে তাহলে ওই দুইটা ফ্যান হলো পণ্য আর বাকি তিনটা ফ্যান যদি আমি ব্যবহারের জন্য কিনি ওই তিনটা ফ্যান হবে সম্পদ আবার আমি বলছি যে পণ্য বলতে আমরা বলছি বিক্রয় উদ্দেশ্যে আমরা যা ক্রয় করে থাকি এখানে উদাহরণ দিলাম ধারে মেরামত প্রদান দশ হাজার টাকা আমরা মেরামত সুবিধা দিয়েছি টাকা এখনো পাইনি এই যে সুবিধা দিয়েছি এটাই আমাদের জন্য রাজস্ব নগদে আইন সেবা প্রদান করা হলো আমরা এখানে টাকাও পেয়ে গেছি সেবাও দিয়েছি এই যে সেবা দিয়েছি টাকা পাইছি বা না পাইছি এটা কিন্তু বিষয় না আমি যে সেবা দিয়েছি এই সেবাটাই আমার জন্য রাজস্ব এরপর আসি আমাদের ডেবিট এবং ক্রেডিট আমরা কিভাবে নির্ণয় করব। 
খুবই সহজ তোমরা যদি হিসাব সমীকরণটা যদি একটু খেয়াল করো তাহলে তোমাদের ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয়টা অনেক সহজ হবে বন্ধুরা মনে আছে হিসাব সমীকরণটা আমি আবারও তোমাদের মনে করে দিচ্ছি হিসাব সমীকরণটা আমার মনে তোমাদের মনে আছে এ সমান সমান এল আমাদের মূল সমীকরণ এই সমীকরণটাকে একটু আমরা ইলাভোয়েট করে এ সমান সমান এল প্লাস ওই করেছিলাম ওই থেকে ভেঙে আমরা ওইকে সি প্লাস আর মাইনাস ডি মাইনাস ই বলেছিলাম এটাকে আমরা আবার সাইড চেঞ্জ করে সাইড চেঞ্জ করে আমরা বলেছি এ প্লাস ডি প্লাস ই ইকুয়াল টু এল প্লাস সি প্লাস আর এটাকে আমরা এখানে আবার লিখলাম তাহলে আমরা দেখলাম যে অ্যাসেট ড্রয়িংস এক্সপেন্স ইকুয়াল টু লাইবিটি ক্যাপিটাল রেভিনিউ আমরা এইভাবে দুই ভাগে ভাগ করেছিলাম এই দুই ভাগে ভাগ করার পর আমরা দেখো খুব সহজ অ্যাসেট উত্তোলন এবং এক্সপেন্স যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তোমার সম্পত্তি উত্তোলন বা খরচ বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই সম্পত্তি বা খরচ বা উত্তোলনটা হবে ডেবিট আর যদি কমে যায় তাহলে ক্রেডিট অন্যদিকে দায় মূলধন এবং রাজস্ব দায় মূলধন এবং রাজস্ব এটা বাড়লে হয় ডেবিট এবং কমলে হয় ক্রেডিট খুব সিম্পল বিষয় এই বিষয়গুলো যদি তোমরা স্পষ্টভাবে মনে রাখতে পারো তাহলে তোমাদের পরবর্তী স্টেপ করতে তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না এই জন্য আমাদের এই এখন বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের সম্পত্তি দায় খরচ আয় রাজস্ব চেনাটা কত গুরুত্বপূর্ণ যদি এগুলো আমরা ঠিক মতন চিনতে না পারি তাহলে আমরা ডেবিট কে নির্ণয় করতে পারবো না এমনকি হিসাব বিজ্ঞানের পরবর্তী দাবগুলো সুন্দরভাবে করতে পারবো না আশা করছি তোমাদের আজকে আলোচনা থেকে ধারণা ক্লিয়ার হলো আমরা পরবর্তীতে তোমাদের অন্য একটা ক্লাস বিষয় নিয়ে আবার কথা বলবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ